出たあこれいいやつだバドワイザーのオマージュのバッドワイザー見てよこれイタチの T シャツゲットしちゃった L サイズしかも嬉しいすごいの見つけたかもこれなんだと思うポロスポーツだよまさかのかっけえそれかーこのストレンジャーシングスめっちゃ良くないやばいねこれサイズもねラージサイズで完璧 NGFM ナイトグランドフレアマーケットはいそちらで購入させていただきましたお品ジナを紹介したいなと思いますこんにちはソーディーカー島田光です今はですねチェンマイにあるフレアマーケットに来てますその名も NGFM ナイトグランドフレアマーケットでございます、まあ、ここの近くにはマヤという大きなショッピングセンターであったりチェンマイといえば有名なワンニンマンというねそういったショッピングモールもすぐ近くにあります歩いて行ける距離ですなのでここもねかあのすごく寄りやすいマーケットになっていますで見た感じは結構もうなんだろうな数えられるぐらいの数しかないので規模は小さいですがなかなかいい感じのね服が取り揃えられてるんじゃないかなと思います見ていきたいと思いますなんかまあでも本当にフリーマーケットって感じかっこいいあの京都とかかっこいいよね結構ジャケット系もあるわあホンダマルボロあれ結構いいよこれまで僕が行ってきたチェンマイのマーケットだったり古着屋さんではあんまりね冬服見つからなかったんですけどここの方が全然あるえシュプリームあったんだけどあ残念これはこれは残念ですはい200バーツゾーンちょっと見ようかないいねなんか雰囲気マーケットって感じあこっちの見ようかなめっちゃいい<笑>それかーこれなんだろうオマージュかなバック・トゥ・ザ・フューチャーのオマージュかなバーニー・フォー・ザ・フューチャー見たことないけどただギルダンのそんなヴィンテージではない出たあこれいいやつだバドワイザーのオマージュのバッドワイザー<笑>ハニー・トライカパンヌンカーああ OK か。千バースかちょっと確認しますいいな6分かどうかなんと嬉しいことにね見てよこれイタチの T シャツゲットしちゃった L サイズしかも嬉しいいや結構見ちゃったなあそうここ見たかったんだほらナイキシロタグアノラック980バーツ安いぞすごいイブサンローランがあるんだけどここレベル高いぞラルフローレンえメイドインジャパンのラルフローレンのニット初めて見たぞジャパンのラルフローレンあるのわすごいここいいかもカーハートなんか全部こんな感じで書いてくれてるいいぞ多分このマーケットの中で一番、えー、ジャケット系の品揃えはいいと思ううわいややっぱそれなりにするよなフブのナイロン90年代2000年880バーツかあ後ろもかっこいいこういうのをね今の時期に仕入れたいんだよねちょうど USA 製かそっか若干汚れが目立つからまあやめてすごいなこれ初めて見た LL ピンってなんか何でも作ってるんだね何でも作ってるんだねっていうのはハリングトンジャケットっていうんだへえ初めて見たへえ渋いねいいねちょっと後でよく見ようあーいいねこれはお願い500バーツぐらいで買いたいあ、何だいか800バーツかちょっと高いな予算オーバーっすねノースフェイスゴアテックスもここレベル高い T シャツもなんか厳選して置いてありそうなんだよなかわいいこれめっちゃかわいい
メイドイン USA 製、えー、580バーですねこれいいなキープキープこれなんかスウェットなのか T シャツなのかめっちゃ中途半端なスウェットを腕カットしたんだこれお店の人はね T シャツというふうに書いてますフルーツ USA おおかわいい<笑>いやいい感じのねボロになってます結構いい感じにボロが入ってる色あせよれみたいなのがねめっちゃヴィンテージ感出してるあ穴も開いてるわいやでもいいなこれ映えるなやっぱねやっぱなんだかんだ T シャツいいよなうおこれまさかのマイケル・ジョーダンゴルフなんだけど予想外お値段おお900バーツか意外とするすごいの見つけたかもこれなんだと思うポロスポーツだよまさかのすげえガルフローレンらしさなんて一個もないんだのへえかっけえ1680バーツかうわーこれはいいなやっぱちゃんとよく探さないと眠ってるよポロスポ結構あるな結構これボロだよいい感じにね穴開いてるよこれいくらだろうな書いてないわキープキープうおサスケいやサスケかっけえなこの時のサスケマジで最高このストレンジャーシングスめっちゃ良くないやばいねこれサイズもねラージサイズで完璧最高 OK これは買います2ラウダイムいくかあっこうそうイーシーだからなイーシーはいいいライバーメインがそんなイーシー OK かそんなイーシーパブかいやマジでねここ全部かわいいし順調にいい感じに T シャツ変えてるあちょっとだけな冬服があるぞこれかわいいフレッペリーのニットカーディガンだねアニアニタワイカップあれサムハセサムハセッポッケかあそんなに高くないちょっとかん検討しました検討あなんかコーチの T シャツとかもあるかわいいレディースカーでもえー、そうだねまあどやっぱ買うんだったらな何チェックかかってねちょっとお値下げお願いしたいんでこれかわいい建造ワンポイントのポロシャツじゃないのがかわいいおいいねいいねちょっとこここのお店もなかなかやっぱいいぞうわーリーボックこれさりげなくかっこいいなこの胸にちっちゃくあるリーボックこれはかっこいいいやいいよそれではですね NGFM ナイトグランドフレアマーケットはいそちらで購入させていただきましたお品々を紹介したいなと思いますそうですね3時間ぐらいいましたかね3時間でこれだけ購入することできましたえなんといっても僕,って僕自身一番の収穫としてはキャップを変えたことですねキャップを変えたのがすごく収穫なんでかというと10月にポップアップイベントを日本の、えー、と茨城県の方でねやろうと思っていましてそれでこう今準備をね進めてる段階なんですけどやっぱり服だけじゃなくていろんなものも置いていきたいなっていう思いがあってアクセサリーとかも今ちょっと買ったりしてるんですけどキャップもね、えー、いいのあったら買いたいなーなんていうふうに思って今回タイに来ていた部分あります。もちろんバンコクでも探してたんですけどあんまりうんなかなか僕のまあ心に刺さるものがなかったっていう状況でしたが。まあまさかねチェンマイのマーケットでキャップを変えることになるとはそんな感じですねまあじゃあそしたらこっから紹介していきますかギリギリ価格に入りそうですねはいじゃあこれからいこうかこれはエミスっていう、えー、ブランドのキャップですコーデュロイだねおそらく21年の時に作られた、えー、キャップなんじゃないかなと思います韓国のブランドでした前から知っていたというわけではないんだけどちょこちょこ見たことあるなとは思ってたはい、こんな感じで韓国語で書かれてるね
やっぱいろんな出会いがあるなっていうのは思うこれさ、まあ、普段なら、まあ、新品で買うこと、まあ、おそらくないだろうし出会うこともなかなかないけどまさかさチェンマイのさナイトマーケットでさ出会うことになるなんてさ思いもしないよねだからまずこれが僕の古着屋に置きたいなって思ったキャップ第1号ですおめでとうございますエミスさんはいちょっとダークめな緑のコーディロイキャップでした続いてフレッドペリーフレッドペリーのキャップですねはいこれねちょっとねまあ、形としてはどうだろうまあ、アウトドアだったり土日の自由が丘のランチの時にかぶ、えー、っていきたいようなそんな形のキャップでございます勝手に今僕が考えましたけどそういう感じですねフレッドペリーワンサイズ後ろでこうベルトで調整可能ですいいねちょっとあのシワが寄っちゃってるんでね綺麗にして店頭には並べたいなと思ってます続いて3つ目がカーハートのキャップでございますまあ、あのー、僕的にはこのメッシュになってるのがポイント、まあ、なんでかっていうとタイが暑いので<笑>日本のお客様のために購入してるんだけどちょっとその時これを購入した時はごめんなさい、あのー、僕的にやっぱタイ暑いからこういうメッシュのキャップいいよなそんな思いで買っちゃったものですねで「トラッシュアウト」って書いてあるちょっと意味はわからないけどまあなんかリサイクルみたいなマークが書かれてて。まあ、でもそのなんだろう正面にドーンじゃなくてサイドにねこうさりげなくカーハートがきちんと乗ってるのが素晴らしいねあんまりさこうキャップを買うことがないからこういう感じでタグがついてるもんなんだね3つ購入させていただきましたきちんとこの辺ちょっとシワ伸ばしてきれいにしてね店頭に並べたいなと思ってますまあバンコクでもねちゃんとキャップ探して仕入れたいなと思ってますそうだねどんくらいあればいいんだろうねわかんないあんまりわかんないけど10個ぐらいまああったら結構こういい感じのレイアウトになるんじゃないかなそんなイメージが湧いてるんでなんとか10月にね間に合わせたいなと思ってますそれでは続いて T シャツなんだけどえー、っと2店舗3店舗かな購入できたのは T シャツはやっぱり品ぞろえは最高でしたあちょっとごめんなさいはいごめんなさいもう一個あったわ<笑>見落としてたアンブロのニットキャップこちらも買いましたこれリバーシブルになっててどう可愛くない小文字アンブロさまあ、これさタグとかないから正確な年代とか言えないんだけどでも古めだとは思うこれはなんかデザイン的に僕のこれまでの仕入れ経験からしてこれはまあやや古めなデザインかなと思うので貴重かなといいねこれもねたまたまゲットできたんで<笑>よかったニットキャップもねパップが10月だからちょうどいいねタイミング的にはそっかキャップ4個ゲットできてましたラッキーじゃあ続いて T シャツたちをね紹介したいと思いますまず1枚目これね「うちはイタチ」最高だね僕以前の動画でガーラの T シャツ着てたと思いますあれ、まあ、ガーラが僕一番好きなんだけどイタチも好きだねこれは暁のイタチか、まあ、視,聴者視聴者の方で同じようにナルト T シャツナルトが好きな方がいてその方からまあメッセージいただきましたその方は、えーと「デイダラが好きだ」って言ってましたねデイダラの T シャツはちょっとまだ見つかってませんもうちょい待っててください、まあ、だけどやっぱ視聴者の方々こうナルト好きな方多いと思うんでこれはねやっぱあの興奮してるんじゃないですか<笑>最高な1枚だなと思います続いてあそうそうそうこれは1枚だけ購入したところだなストレンジャーシングスこれはアニメ調な感じの絵柄がよくないストレンジャーシングスといえばタイのもう最南端もうチェンマイとハタヤイではもう真逆だね、えー、そんなハタヤイのヤンヨンマーケットでもストレンジャーシングスの T シャツ買いましたあれ思い出深いなそんな感じでこうタイの最南端タイの最北端でストレンジャーシングスをそれぞれ買えたなんていうそんなね素晴らしいねこんなエピソードも話せるぐらいちょっと
何ネタがネタがストックできるようになってきたのかな<笑> YouTube 的にも結構動画も、あのー、たくさんねあの上げられるようになってきたしすごく成長を感じるねはいちょっと話がそれちゃったけどそんなことを感じられるストレンジャーシングスの T シャツこれねとっておきですあのー、オーナーさんもね言ってましたこれはオーナーさん個人的に顔に購入した1枚だってポロスポーツのサーフィン総柄ですやばいねこれ僕着れるんでちょっと着ますはい、ごめんなさいこれはちょっと僕個人的に来てからもしかしたらオンラインストアの方に並んでるかもしれませんメイドインマレーシア 100% コットンあちょっと待って今気づいたけどこのサーフボードにポロスポーツの名前が入ってるわうわ粋だね生かしてんね最高結構嬉しいヴィンテージな一枚です続いてこれもまたデザインがもう最高肩がね残念ながら、まあ、ちょっと穴が開いてんだけどまあ別に気にならないでしょうこれにやっぱちょっと濃いめのデニムを履いて着こなしてほしいな僕着こなしてみようか機会があればちょっとこれ着てねこうでしたいなと思う別の動画でも僕話してるんだけど、えー、僕の好きな T シャツ絵柄はこういった、えー、陽気なポップな動物たちが描かれてるそんな T シャツが大好きなんでこれも僕の心にドストレートドストライクなそんな1枚です画面越しは伝わりにくいかもしれないけどすごいヴィンテージ感満載のね生地感薄さ触り心地してるんでたまらないです続いてオニータの T シャツいいねーこれ何気に野球なんだよね何気に野球僕は野球部出身なんでこれは普通に大好きでございます詳しくはわからないんだけどえオニータメイドイン USA です、うん、T シャツ自体の生地もしっかりしてるからこれずっと着れるよご購入していただいた方にはねもうこれぜひともずっと着てほしい96年かかななと思いますデザイン的に96年かなっていうそんな感じです最高だねで最後まあ,あのお店の方も言ってたんだけど日本人大好きだよって言ってたねそんな日本人の僕も大好きですバッドワイザーバドワイザーのオマージュこれはなかなかね購入金額もお,お高めでしたまあそれでもやっぱ僕としても1枚持っておきたいそんな1枚だったんで買いましたねいろんなサイト見てるといろんなタグのバッドワイザーがあるんだけどその中でもこれはヴィンテージで結構しっかりしたやつですギルダンのヘビーウェイトコットン、うん、ちゃんとあのヴィンテージのバッドワイザーなんで価値としてはよくいろんなサイトで見られるバッドワイザー T シャツの中では結構ヴィンテージ品として価値は高いなって思います素晴らしいですサイズ感ちょっと待ってでっかいな結構でっかいよ XL XL だけどね大きいな 2XL ぐらいのなんかサイズ感あるかな日本人サイズでいうといやーなんかついに巡り合えたなっていうそんな1枚ですこんな感じでね古着の、えー、とお仕事始めたのは大学卒業してからなので、えー、1年半約2年ぐらいか約2年ぐらい今やってるんですけどまあそんな中でようやく出会えたなっていうバッドワイザーの1枚やっぱこう長く続けてるとその期間長い分より多くの出会いがあるから面白いなって思うそれではですね今回購入した中でとっておきの一枚もうこれはやっぱ迷わずこれです迷わずこれちゃんと紛れもなくヴィンテージでありちょっとこうポップな感じで若干クスッと笑える感じのデザインわかるかなリアルなんだけどリアルすぎずちょっとクスッと笑える感じですごく迫力のあるね1枚でインパクト抜群のこれはさ色味的には青メイン青とグリーンがメインなんだけど、まあ、全然着やすいかなって思いますこれ着て海行きたいよねいいの買ったなって本当思います今回は
キャップも変えてこんないい T シャツたちも変えてすごく満足です、まあそこは本当いわゆるフリーマーケットっていう,、まあ、もう名前の通りの感じのそれぞれお店が並んでましたねすごくサイズ感もちっちゃくて一日だけで十分あの全て見切れる量でした本当おすすめです周りもいろんなショッピングセンター大きいショッピングセンター近いしあのめちゃくちゃ良かったねあんまりあの僕はこれまで東南アジアアジア圏での仕入れが多いですアメリカとか、まあ、ヨーロッパとかはまだ行けてないんですねだからあまあそういった、えー、と他,の方他の方々の動画を見てるとアメリカのフリーマーケットとかヨーロッパのイギリスのフリーマーケットとかに近いのかなとは思いました、うん、実際に本当に近いのかどうかというのは僕も自分の目で見たいなって思います近々1年以内にはアメリカもしくはヨーロッパに僕も進出していきますのでぜひサポートの方よろしくお願いしますこの動画が面白いな参考になったなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いしますいつも本当にサポートしていただいて応援ありがとうございますすごく支えになってますちょっと終わりかと思いきやですけどまあそのヨーロッパとかアメリカまあなかなか行けてない理由としてはもちろん飛行機代が高いのとまあえー、東南アジアに比べたら物価が高いっていうところでなるべくね行くんだったらなるべく多く滞在したいんですよ僕の思いとしてはなのでいろいろ準備をねしてる段階なんです準備っていうのも例えばこう航空券のマイルを貯めたりとかね、えー、またまた他のポイントを貯めたりとかそういった準備をしています例えば今僕がここ滞在させていただいているのはマリオットホテルなんですけど今回こちらのマリオットホテルは無料で宿泊してますポイントを使いましたでですねえっ、ー、と今実は航空券のマイルも結構十分に貯まっててまあ、ヨーロッパもビジネスクラスとかで往復できるぐらいのマイルが貯まっているので近々じゃあ実際にそのマイルでね、えー、古着仕入れのためのその旅行の航空券を通る動画なんかも撮れたら面白いんじゃないかなって思ってますそこはわからないですあのー、視聴者さんからの意見などをいただけたら、えー、それを参考にして作らせていただきたいなと思ってるのでもし、はい、よろしければコメントお願いしますもちろんこの動画の感想コメントなどももちろんお待ちしてるので、はい、全部読ませてもらってます全部返信してるのでぜひぜひよろしくお願いしますそれではですねまた次の動画で会いましょうバイバーイ